Jua mimi nimeishi hapa 46. Kwa sababu ni mzaliwa mpaka makasada haya. Unaona hii? Hii ilikuwa ikienda safari na ikileta matani hakuna tena. Maboti yote unayaona yako parking ya. Kuna hakuna kazi hakuna kwa kufanya. Kwa sababu sisi tulipokuwa wazee wetu kabla ya kujaja hii mambo miradi ilikuwa jazi na kwenda na watu watatu, mashua moja watu watatu. Inakwenda leo asubuhi kirudi inarudi na tani kilo moja elfu moja na mia tano, kilo elfu mbili. Mwenyezi Mungu alikuwa ametuwekea pale mali pa lapset ndio ilikuwa Mwenyezi Mungu ameweka kila nafaka viumbe hai vya baharini. Lakini mara hii wacha tani elfu moja. hata tani mia moja na msina tukufikisha. Serikali ya Kenya ni ngumu sana kuturevusha sisi au kututoa kwenye giza wasiweze kutuweza kutueleza umradi faida yake hasara yake tijara yake malengo yake hapa ndiyo nyumbani kwangu ni sehemu ya wafugaji niko karibu na barabara ya Lokichar Lokori Highway ambaye pia ni njia ya kwenda kizima ya mafuta ambaye ilitangulia kuchimbwa ambaye ni ngamia wani. Wakisema maneno ya pipeline hata atuelewe kwanza hiyo maneno. Unaona hiyo bomu yangu hivi vile nakaa tu hivi. Hiyo barabara inapitia sijui samwe hapa. Wapi ni yetu ya maji ni huko? Napitia samwe hapa hivi. Sioni kama kutakuwa na compensation kwa sababu walikuwa naandika watu wakisema msain ati hii barabara inapita hapa andika jina anaandika jina ona sign sasa wakisain sio ni kama tu umekubali bomo hapa kwa miaka mingine kama hatutasiki sana mimi naona watrukana watakuja kuumia lo lo luka tia Tangu maneno ya drilling ianze hiyo wakati. Watu hapa waliajiriwa kazi wote tulikuwa na hii. E, Sasa hizi tuko na secondary hapa, alikuwa tujengea high school na tuko na high school tujengea primary hapa safi. Walituletea hospitali safi. Maji tulikuwa tunatafuta maji hapa kitu kama 60 km nyuma hizi mlima. 60 km sawa. Sasa hizi tuko na maji hapa na unatupambia maji na fuata wanyama wetu mpaka kwa mlima inakunywa maji pale. Eh, business tunafanya na hawa all fair tunafanya na hawa mazuri wana kuna yale wao wanafanya ila hata mimi na feel si mzuri sisi ni watu ya kufuata mbuzi na na ngombe wewe si mwanaume kama una mifugo viwanja hapa ile yetu hii talo imechukua yote mpaka hata sasa hii sisi hakuna mali ya kuishi Hivi kinaita kwa raba na bunia talo. Eh bunia talo na talo talo kwa jika kwa ngaba ina kwa kwa ke mo ya tota fe. Ya lo kwa kinaita tika nge ni toru ngaba bara dine. Ni abala ngaba bunia ba e bia e. Roto kinaita ngi tuwa ngi jika dina kopa nda ngdol ta ngako pangana. Tolo ta ngako pangana alo nani. Dar da wa wala kate ato nati yeri ati kwa tere ke rarda ma ijia kwa pangana nya jia kwa arna.
wakati serikali ilitangaza ya kwamba hapa kutakuwa na mradi wa rapset tukakaribisha huu mradi vizuri tukijua kwamba hii ni maendeleo ambayo serikali yetu inadhamiria kutuletea hapa katika ilia yetu ndio beacon lamu garisa road lg84 shambu la kwanza ni kwamba hii ardhi ilikuwa kwa bahati mbaya tulikuwa hatujakuwa demarcated na kupata hati miliki lakini katika historia ya sehemu hii mashamba haya watu wamekaa zaidi ya miaka 20 ama 30 wakati tumetembelewa na mtu mwingine kikundi kingine hapa amekuja kutuonesha ile report vile inasema juu ya sisi ambao tuko on the ground inasema kwamba hii ardhi ni public land na public land serikali haitolipa watu e, ama fidia kuwatoa hapa kuwapeleka mahali kingine ni kwamba wale wenye wamepitwa na hizo barabara watakuja kuondoka tunapoondolewa na hakuja hatujapewa title tuta, tutaelekea wapi ama tutafanya nini Nasikia kuna lapset kuna njia itatoka na lamu paka iende wapi na itapitia hii sehemu yetu wa Garbatula. Unajua most of our youth here wamesoma at least hata kiwango ya form 4 wamesoma kulingana na kiwango ya their education. We hope unajua si watu wataweza fanya kazi ya mikono. Of course kuna kazi zingine zikidokidoko za ofisi za hapa clericals. We expect wapate kazi kama hiyo ambayo wata watajisaidia. sense wakati tulipata uhuru sisi hapa hatujapata maendeleo kuna wageni walikuwa wametoka upande wa Nairobi hii ni kampuni ya Lafset ambayo itapitia Baragoi location wakasema hii barabara ikija itachukua nafasi kama kilomita moja na wengi wetu walifurahia kwa sababu ambao usalama utapata sababu ya mifugo mawasiliano yetu itakuwa sawa sababu naye vijana wengi kama hao wamesoma lakini sasa hawana kazi. Project ikija ama kazi ikija itapungua sababu watu akipata, akipata kazi na tuwakilishi wale hata wale wetu wote, wale majirani yetu kama Wazamburu wako hapo. Wapate kazi. Haya pokot, pate kazi. Turkana, pate kazi. Hii kazi hiyo watafanya hawa waziwa na nini? Na mambo ya vita watasahau. mimi nimeelekitwa na community kuwa share person ya conservancy moja inaitwa Sera Conservancy sisi wangu miaka kumi silisopita conflict hapa ilikuwa sasa kama ndio njia ya kila kitu so hiyo conflict imeanza ku reduce tangu tulianza mambo ya conservation unajua sasa hawa nyama tunafuga kuna tuarisi na pesa nikipata kwa wazungu unalipa watoto bursaries iso na ulipa mamba health inasaidia hizi vitu silianza kutokea tokea kwa sababu tunasikia lab set atuju atuelewe saidi labda mandate ya serikali vile watafanya although we need also to sit kwa sababu ile ni mradi lazima tuko na voice tume protect hiyo area utakuta kama sisi tunafuga wanyama na unajua wanyama si ya samburu peke is a national resource to say me so utakuta mradi inatengenezwa hata tujausichwa ndio tuweze kuelezea vitu kama corridors hata wanyama ama kama tuwe na style ya mambo ya conservation kwa sababu hatutakataa kufuga wanyama ati kwa sababu ni lab set ndio imepi lakini kikuwa na mbinu ya kutengenezwa wewe bado tuna excess wanyama wako sawa wanadamu wako sawa pia sisi tuna tunaona kwamba tutakuwa mm, tumewekwa mzuri wewe inaweza labda lab set inaweza leto tu uzuri kama itakuja kwa njia inayofaa